couple more moments here dialing in. I know people are tuning in. Vamos a darle unos cuantos momentos a las personas que entren. Right. Sé que las personas van a entrar. Okay, very good. Okay. <laughs> and if you would, if you know anyone that would be watching right now, if you could reach out to them and also uh, make sure they're uh, able to watch. Ay, si conoces a alguien que de casualidad está involucrado, que quiera ver esto, le puedes dejar saber ahora mismo para que pueda venir y ver el video. Okay, so uh, <clears throat> let's talk about it. You have your Bibles. Uh, Revelations 13, let's go there tonight. Okay, vamos a hablar acerca de esto, Apocalipsis 13, en nuestras Biblias. I want to just uh, start by diving in. I'm going to read some scripture. Uh, well, simplemente quiero agarrar y leer unas cuantas escrituras. And uh, you can follow along with us. Y puede seguir después de nosotros. Uh, the book of Revelations 13, let's start in verse 1. Uh, el libro de Apocalipsis. A capítulo 13, vamos a iniciar en el versículo 1. It says, And I stood on the sand of the sea, and I saw a beast rising up out of the sea, having seven heads and ten horns, and on his horns ten crowns, and on his head a blasphemous name. Now the beast which I saw was like a leopard, and his feet were like the feet of a bear, and his mouth like the mouth of a lion. The dragon gave him his power, his throne, and great authority. And I saw one of the heads as if it had been mortally wounded, and his deadly wound was healed. And all the world marveled and followed the beast. Uh, the beast. In verse 4, Versículo it says, So they worshipped the dragon who gave authority to the beast, and they worship the beast, saying, Who is like the beast? Who is able to make war with him? Verse 5. And he was given a mouth, speaking great things with blasphemies. And he was given authority to continue for 42 months. Uh, then he opened his mouth and blasphemy against God to blaspheme his name, his tabernacle, and those who dwell in heaven. And it was granted to him to make war with the saints and to overcome them. And authority was given him over every tribe, tongue, and nation. All who dwell on the earth will worship him. Uh, verse 8. Versículo 8. All who dwell on the earth will worship him whose names have not been written in the book of life, uh, slain from the foundation of the world. Verse 9. Versículo 9. If anyone has an ear, let him hear. He who leads into captivity shall go into captivity. And he who kills with the sword must be killed with the sword. Here's the patience and the faith of the saints. Let's pray tonight. Father God, we thank you for your word. We thank you for the spirit of the living God, the anointing of God. I'm asking you to speak to our hearts. God, open our ears, our eyes up to you and help us to hear from you. We thank you. We give you the praise in Jesus' name. And all God's people said, Amen. And Amen. First of all, I... I want to talk about the rise of the Antichrist. El levantamiento del Anticristo. Who is this man? ¿Quién es este hombre? And how does he relate to us? ¿Y cómo se relaciona con nosotros? The book of Revelations is a pretty intense book. El libro de Apocalipsis es un libro muy intenso, honestamente. When we read it, there's a lot of... Um, uh, pretty uh, crazy uh, uh, analogies. Uh, cuando lo leemos, hay analogías un poco locas. There's a lot of uh, uh, pictures and uh, accounts that sound pretty uh, out of this world. Hay muchas cosas, fotos que se miran muy fuera de este mundo. And the question is, is what is going on? Y la pregunta es, ¿qué está pasando? The Antichrist has been one that people have been fascinated with for years. El Anticristo es una, un hombre el cual las personas han estado fascinados hace muchos años. And trying to put our minds around. Y poner nuestras mentes alrededor de esto. In our scripture it talks about this beast. 
que en nuestra escritura habla acerca de esta bestia that rises out of the sea que se levanta del mar and it has seven heads and ten horns y tiene siete cabezas y diez cuernos Now, I don't know the last time you saw a beast like this out in the forest. Bueno, no sé la última vez que tú hayas visto una bestia de estas ahí en el bosque. This is an intense beast. Esta es una bestia intensa. It says on his heads a blasphem uh, on his heads were a blasphemous name. Y dice que en su cabeza había nombres de blasfemia. And he wore ten crowns. Y que él tenía diez coronas. Now, some of the language here is uh, symbolic. Muchos de los lenguajes que se usan aquí son simbólicos. In other words, it refers to um, <coughs> uh, certain uh, uh, characteristics about the Antichrist. En otras palabras, se refiere a ciertas palabras del Anticristo. One of the things it mentions here is about the seven heads and the ten horns. Una de las cosas aquí son las siete cabezas y los diez cuernos. It says that on his heads uh, was, uh, 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 on his horns rather, were ten crowns. Y en sus, uh, en sus cuernos dice que había diez coronas. I want you to think about these crowns. Y quiero que pienses acerca de estas coronas. Because these speak of authority. Porque esto habla acerca de autoridad. Many scholars believe it had to do with nations. Muchas personas que han estudiado la Biblia, piensan que tiene que ver acerca de naciones. A ten nation uh, uh, group. Una un grupo de naciones, de diez naciones. That binds their power together and supports the Antichrist. Que se pone junto y soporta al Anticristo. Now, uh, without diving too deep here tonight. Y ahora sin irnos muy profundo aquí. This uh, could be even talking about a, a restored uh, Roman Empire. Y esto puede también hablar acerca de un restauramiento del uh, Imperio Romano. So think about that for a moment. Así es que piensa conmigo por eso por un momento. Is that here's these nations that rise up. Es que aquí están estas naciones que se levantan. And uh, they begin to band together. Y empiezan a ponerse juntas. And uh, uh, out of that rises this Antichrist. Y en todo esto crece este Anticristo. Now, verse 2 talks a little bit more about the beast. Ahora, el versículo 2 habla más acerca de la bestia. It says he's like a leopard. Dice que era como un leproso. His feet were the feet of a bear. Dice que sus pies eran los pies de un oso. And his mouth was the mouth of a lion. Y que su boca era una boca de león. Now, I don't know everything that those represent. Ahora, yo no sé todo lo que esto representa. But one thing that is clear. Pero una cosa que es muy clara. This is a ferocious being. Esto es una, un, un ser humano feroz. Now, we know that the, uh, we know that the Antichrist is a human. Nosotros sabemos que el Anticristo es un humano. Other uh, scriptures in de First Thessalonians it refers to him as a man. Uh, en otras escrituras en Primera Tesalonicenses lo uh, describe como un hombre. Calls him the son of perdition. Uh, le llaman el hijo de la predicción. And uh, and he is a human being. Y él es un ser humano. So, but he rises to power. Pero él se levanta al poder. But where does he get his power, his real power from? Pero de dónde agarra su poder, su poder real? Verse 2 uh, speaks about it. Versículo 2 habla acerca de esto. It says the dragon gave him his power. Dice que el dragón le dio ese poder. Think about this for a moment. Piensa conmigo acerca de esto un momento. Because uh, the dragon represents somebody. Porque el dragón representa a alguien. And uh, that someone that it represents is Satan himself. Y como se representa esto es Satanás en él mismo. Satan gives uh, the Antichrist his power and his authority. Satanás le ha dado el su poder, su autoridad. And uh, he uh, inspires him. Y él lo inspira a él. And he gives him direction. Y él le da dirección. Now... Verse 4. Ahora versículo 4. 
talks about how the world is uh, uh, impressed by the Antichrist. Ahora vemos aquí como el mundo that uh, they uh, followed the beast. Dice que ellos seguían a la bestia. Then uh, it says they worshiped the dragon who gave authority to the beast. Dice que adoraban al dragón al cual le había dado autoridad a la bestia. And they worshiped the beast himself. Y adoraban a la bestia ella misma. Saying, who is like the beast? Diciendo, ¿quién es como esta bestia? Who is able to make war with him? ¿Quién puede hacer guerra con esta bestia? And verse 5, he's given a mouth. En versículo 5, él aquí se le dio una boca. Now, have you ever met anybody that has a mouth on them? Has conocido alguien que tiene una boca. They can speak a lot of pretty nasty things. Pueden decir cosas muy asquerosas. And uh, they can influence a lot of people. Y pueden influenciar a muchas, muchas personas. The Bible says that the Antichrist is going to have a mouth. La Biblia dice que el anticristo va a tener una boca. And he begins to speak uh, great blasphemies. Y él empieza a hablar grandes blasfemias. Against God. Contra Dios. Against the church. Contra la iglesia. And against everything that's good. Y contra cualquier cosa que es buena. Verse 7, it was granted to him to make war with the saints. Versículo 7, se hizo para hacer guerra, para hacer guerra contra los santos. And even to overcome them. Incluso para sobrepasarlos. And authority was given him over every tribe, tongue, and nation. Y se le dio poder para conquistar cada tribu, cada nación. All who dwell on the earth will worship him. Y que todos los que estaban en la tierra lo iban a adorar. Whose names have not been written in the book of life. Pero aquellos que no, los nombres no están escritos en el libro de la vida. Of the lamb slain from the foundation of the world. De la fundación de este mundo. Think about this time period when the Antichrist rises to power. Piensa en este momento acerca del anticristo y cómo se levanta hoy en día. Because uh, the reality is porque la realidad aquí es that uh, <coughs> that one day this is going to take place. Que algún día esto va a tomar lugar. This is going to happen. Esto realmente va a pasar. The Antichrist is going to rise up El anticristo se va a levantar and begin to influence the world. Y va a empezar a influenciar al mundo. Later on in uh, Revelations at, uh, 13 at the end of the chapter. And después en Apocalipsis a uh, versículo 13 en el final del capítulo. These are famous uh, scriptures and verses. Estos son versículos famosos. It says he was granted power to give breath to the image of the beast. Dice que se le había dado poder también a la manera para darle poder a la bestia. That the image of the beast should speak. Que la imagen de la bestia iba a poder hablar. And cause whoever would not worship the image of the beast to be killed. Y causar que la persona que no adoraba a la bestia fuera muerta, asesinada. It says he causes all, small and great. Dice que los casaba a todos, grandes o pequeños. Rich and poor. Ricos y pobres. Free and slave. Libres y esclavos. To receive a mark on their right hand or their foreheads. Recibían una marca en su mano derecha o en su frente. No one can buy or sell. Nadie podía comprarla o venderla. Except one who has the mark. Excepto aquel que la po ponía la marca. Or the name of the beast. O el nombre de la bestia. Or the number of his name. O el nombre de su nombre. What does that mean? ¿Qué significa esto? Well, here's what I think it means. Bueno, esto es lo que yo pienso que significa. That the Antichrist is going to have power. Yo pienso que el anticristo va a tener poder. And the way that he rules over the earth. Y en la manera que él va a correr esta tierra. Is through money. Es a través del dinero. He's going to control who buys or sells. Él va a controlar quién compra o quién vende. He's going to control how much money flows and where it goes. Él va a controlar dónde está el dinero, a dónde se vaya, dónde entra. And no one's going to be able to buy or sell. Y nadie va a poder comprar o vender. Unless you have the mark or the number of his name. Al menos que tú tengas la marca o el nombre de su nombre. Now, right now, you may be thinking, well, 
Pastor, that all sounds pretty far-fetched. Ahorita mismo dirás, bueno, pastor, estás hablando años, millones de aquí. So let's talk about today. Así es que vamos a hablar de ahora, hoy en día. You know, uh, people are asking questions today that maybe they haven't asked in the past. Ah, personas están preguntando preguntas que a lo mejor no se habían preguntado antes. They're asking questions about uh, the end times. Están haciendo preguntas acerca del anticristo. There's people are asking questions about, you know, conspiracy. Hay personas preguntándose acerca de la conspiración. Questions about Jesus. Preguntas acerca de Jesús. The Antichrist. El anticristo. And uh, what should we be doing right now? Y lo que tenemos que estar haciendo ahora mismo. But let's let's talk about the environment right now in our world. Pero hay que hablar de lo que está pasando en nuestro ambiente ahora mismo en el mundo. You know, there's more things taking place than just uh, the fact that our lives have been disrupted. Things are changing in the way that, uh, in, in, the, in the area of government control. Things are changing in uh, travel. Uh, las cosas están cambiando en el viaje. In uh, the economy. En la economía. In our daily life. En nuestra vida diaria simplemente. You know, there's been restrictions on what you can buy or sell right now. Ha habido restricciones en lo que puedes comprar o lo que no puedes comprar ahora mismo. And trust me, my hope and my prayer is that things go back to normal. Y créeme, mi esperanza, mi, mi oración está que se regrese. But uh, but I don't know if it will ever go back to the way it was before. Pero no sé si esto vaya a regresar de la manera que era antes. You know, uh, this coronavirus. Sabes este coronavirus. We don't know how long it will last. No sabemos cuánto vaya a durar. It's possible that they develop a vaccine soon. A lo mejor es posible que haya una vacuna muy pronto. And that people are able to get back to work. Y que las personas puedan regresar al trabajo. And those that are sick are able to be better. Y aquellos que están enfermos a lo mejor se recuperen, estén mejor. That's what we're praying for and es, hoping for. Es lo que estamos orando y nuestra esperanza está en esto. But we don't know that's going to happen. Pero no sabemos si esto va a pasar. We don't know when people are going to go back to work. No sabemos cuando las personas van a regresar al trabajo. You know, it's interesting in a time of national crisis. Es interesante que en el just the way that we're wired is we tend to look to leaders to uh, provide security. Uh, estamos acostumbrados a ir a líderes que promocionen seguridad. Help us. Ayúdanos. Direct us. Dirígenos. You know, they, the government is going to be sending out a stimulus check pretty eh, soon. Sabes, el gobierno va a estar enviando cheques de estimulados muy pronto. And I hope that comes soon. Y espero que eso venga pronto. For every person out there. Para cada persona allá afuera. But what happens if this virus keeps going on? Pero qué pasa si este virus sigue yendo más? Or maybe even more importantly. O incluso más importante. What happens if another virus comes along. ¿Qué pasa si otro virus resuelve de este? And, otro it's, más and it's worse. Y es peor. And it causes more problems. Y causa más problemas. So what we're talking about de lo que estamos hablando is that this is becoming a reality. Es que esto se ha venido a ser una realidad. Now, if things do go back to somewhat normal, y si, si las cosas van a algo normal, People might say, well, you know, maybe the Antichrist won't come. You know, things will get back to normal. Y las cosas van a a lo normal. But don't be so quick to assume. Pero no estés tan cerca aquí para asumir. Someone uh, told me recently Alguien me dijo recientemente that they didn't really like the phrase the new normal. Que no les gustaba la frase normal. You know, uh, I don't know if I like it either. Uh, yo no sé si me, me gusta tampoco. But there are things that are changing. Pero hay cosas que están cambiando. Drastically. 
drásticamente. Some of those are out of our control. Muchos de esos están fuera de nuestro propio control. And one of the concerns that people can have y una de las cosas que las personas pueden tener is a sense that things are are uh, uh, things are out of, out of control. Un uh, sentimiento donde sabemos que las cosas están fuera de control. Fear can set in. El miedo puede llegar. Worries can set in. Las preocupaciones. Anxiety. La ansiedad. You know, when this Antichrist shows up, cuando este anticristo se enseñe, people are going to look to him for direction. Las personas lo van a buscar a él por dirección. They're going to look to him for help. Lo van a buscar a él por ayuda. They're going to look to him for uh, financial help. Lo van a buscar a él por ayuda financiera. But until he rises to power, Pero hasta que él se de ese poder, people may go back into a state of complacency. I view this time period that we're experiencing right now. Yo veo este tipo, este, este mundo que ahora mismo. It's an opportunity for clarity. Es una para estar claro. It's an opportunity for a wake-up call. Es una oportunidad para estar bien con Dios. You think God maybe could be speaking to you and to me. Piensas que Dios puede estar hablando hacia ti o hacia mí. Maybe God's trying to get the attention of our world. A lo mejor el Dios está tratando de agarrar la atención del mundo. Why? Pero por qué? Because he loves you. Porque él te ama. He loves me. Él me ama. And he's not willing. Y él no va a dejar that anyone should perish in eternity, que nadie vaya a la but that all should inherit eternal life. Pero sino que todos a la vida God's desire is you would make heaven your home. El deseo de Dios es que tú hagas el cielo tu casa. And the reality is tonight y la realidad de esta noche, hoy en día, that whatever happens with the Antichrist, que cualquier cosa que pase con el Anticristo, whatever happens with our world, lo que sea que pase con nuestro mundo. That there's someone greater than the Antichrist. Es, hay alguien más grande que el Anticristo. His name is Jesus Christ. Su nombre es Jesucristo. And he's the one that we can put our focus on. Y es él al que le podemos poner el enfoque. He's the one we can put our attention on. Because my Bible says. Porque mi Biblia dice. That he's the one who's going to win. Que él es el que va a ganar. Later on in Revelations, Después en Apocalipsis, 18, 19, and 20, it speaks about Jesus' return, habla acerca del regreso de Dios, and there's going to be a war, y va a haber una guerra, and Jesus is going to fight against the Antichrist, y Cristo va a pelear contra el Anticristo, and he's going to fight against the dragon, who is el, Satan, y él va a pelear contra el dragón que es Satanás. In Revelations 19. En Apocalipsis 19. And he's going to defeat them. Y él lo va a derrotar. You know what? You don't have to live bound by fear. Sabes, no tienes que vivir allá con miedo. See, here's where we make this real. Sí, aquí es donde hacemos esto real. Is you can get real with God. Tú puedes ponerte en serio con Dios. This time, this turmoil and crisis right now. Este tiempo, esta manera, estas crisis ahora. There's a lot of crazy things taking place right Hay now. Muchas cosas locas tomando lugar hoy en día. You know, our, our, uh, even here in America, our, uh, the state of New York. Incluso aquí en América, el estado de Nueva York. New York City. La ciudad de Nueva York. There are many tragic things taking place even today. Hay cosas muy trágicas tomando lugar hoy en día. People that have passed away. Personas que han fallecido. People that are sick. Personas que están enfermas. There's unrest. Uh, no hay paz. There's uncertainty. No hay esta uh, manera de salir. But here's the good news. Pero aquí están las buenas noticias. We're not just living for this life. No estamos viviendo nomás para esta vida. We're living for all of eternity. Estamos viviendo para toda la eternidad. And the reality is, y la realidad es ahí. you can get right with Jesus. Tú puedes estar bien con Jesús. You can know Jesus Christ. Tú puedes conocer a Cristo Jesús. See, one day Jesus is going to come back. Sabes, un día Jesús va a regresar para atrás. 
He's going to overcome and overthrow the Antichrist. Él va a venir y él va a tirar al anticristo. And he's going to establish his physical kingdom on the earth. Y él va a poner su reino físico aquí en la tierra. See, you and I, we were made in God's image. Sabes, tú y yo fuimos hechos a la imagen de Dios. God loves you so much. Dios te ama tanto. He created you. Que él te creó a ti. He made you to live forever. Él te hizo a ti para vivir por to, siempre. To live for eternity. Para vivir por la eternidad. And whether uh, the Antichrist rises to power out of this event, aunque el anticristo se levante en este evento, or whether he doesn't come for another 40 or 50 years, o si no viene por 30 o 40 años más, the reality is none of us are guaranteed tomorrow. La, la realidad es que nadie tiene un día garantizado mañana. And the time to get right. Y el tiempo de agarrar esto correcto. The time to surrender to God. El tiempo de someterte a Dios. Is now. Es ahora mismo. Is today. Es hoy. Today is the day of salvation. Hoy es el día de salvación. You know, I want to uh, uh, go a different direction for just a moment. Sabes, quiero ir a una dirección un poco diferente por un momento. I want to talk about God for just a moment. De Dios por un <coughs> the Antichrist and Satan. El y Satanás. They typify evil. Ellos ponen el miedo. They typify hatred. El odio. And uh, violence. Y violencia. And rejection. Y rechazo. But see, God is the opposite. Pero sabes, Dios es todo lo contrario. God typifies love. Dios saca el amor. Let me tell you something about God. Déjame decirte algo acerca to de every Dios. person that's listening or watching this. A todas las personas que están allá sentadas, escuchando, viendo. If you don't hear another thing that I say. Si no escuchaste cualquier otra cosa que yo, no, que yo dije. God Dios loves you. Te ama. He loves you so much. Él te ama tanto. He knows exactly who you are. Él sabe exactamente quién eres tú. He knows where you're at right now. Él sabe dónde estás ahorita mismo. He knows the fears that you may have. Él sabe los miedos que a lo mejor the tú struggles, tengas. The struggles. Las batallas. The rejection. El rechazo. Maybe the pride. A lo mejor el orgullo. Maybe doubts. A lo mejor dudas. Maybe even doubting if he exists. A lo mejor dudando que él vive. He knows all these things. Él sabe todas estas cosas. And he loves you. Y él te ama. And he cares for you. Y a él le importas. See, I, I mentioned that God made us in his image. Yo mencioné que Dios nos hizo a su imagen. He created us to live forever. Él nos creó para vivir por siempre. But the unfortunate reality is, Pero la realidad, es, is sin, es que el pecado, which is in every one of our hearts, que está en todos has brought death into the human race. Ha traído muerte al ser humano. There's not one person that's righteous. No hay ni una persona que sea recta. Not even one. No hay ni siquiera There's uno. no one that could say I'm good enough to go to heaven. No hay nadie que pueda decir, oh, yo soy suficientemente bueno para ir al Pastor cielo. Gash. Pastor Gash. Potter's House Church. La casa del alfarero. I can do this. Yo puedo hacer esto. I'm a good person. Soy buena persona. I haven't hurt anybody. No he lastimado I don't, a nadie. I don't do bad things. No hago cosas malas. But... All of us have sinned Pero todos hemos pecado. and fallen short of the glory of God. Y nos hemos sobrecaído de la gloria de Dios. God is a God of love. Dios es un Dios de amor. He's a God of mercy. Él es un Dios de misericordia. He's a righteous God. Él es un Dios recto. He is holy. Él es santo. He is pure. Él es puro. And because of all these things, y por todas estas cosas, there was only one way for your sin and my sin to be dealt with. Solo hay una manera en la que tus pecados, mis pecados sean perdonados. Blood had to be shed. La sangre tuvo que ser derramada. Two thousand years ago. Dos mil años atrás. God sent His only begotten Son. Dios envió a su único hijo. Jesus. Jesús. To come and die on the cross. Para venir y morir en la cruz. To pour out His blood. Para derramar su sangre. And pay the price for all of our sin. Y pagar el pecado por todos nuestros pecados. He died on a public cross. Él murió en una cruz pública. Executed like he was a criminal. Él fue asesinado como si fuera un criminal. And as he died, y he lo, looked up to heaven. Y en lo que él muere, mira al cielo. 
And he said these words. Y él dijo estas palabras. He said, Father, forgive them. Dijo, Padre, perdónalos. For they don't know what they do. Porque no saben lo que hacen. See, we can be unaware. Sabes, no podemos, estamos inconscientes. Of our own sin. Sobre nuestro propio pecado. We can be unaware of our brokenness before God. Podemos estar inconscientes de lo que nosotros estamos haciendo a Dios. But the reality is, Pero la realidad es, if we'll be honest with God, si somos honestos con Dios, we've all sinned in one way or another. Todos hemos pecado de una u otra manera. None of us are good enough to make heaven our home. Nadie es lo suficientemente bueno para hacer el cielo su casa. When Jesus died, cuando Jesús murió, he poured out his blood. Él derramó su sangre. He paid the full purchase price for all of your sin. Él pagó todos sus precios por todos tus pecados. And through putting your faith in Jesus and His blood, you can have a relationship with the God who loves you. I'm not talking about religion. No estoy hablando acerca de religión. Religion is man's way to get to God. La manera religiosa es la manera del hombre llegar a Dios. But Christianity Pero la cristianidad is when God came down to meet man Dios vino a and to forgive us y para and to give us a new life. Y para darnos una vida nueva. You can have a new life in Jesus tonight. Tú puedes tener una vida nueva en Jesús esta noche. You can know that you're right with God. Tú puedes saber que estás bien con Dios. See, I don't live in fear of the Antichrist. Sabes, yo no vivo en miedo del Anticristo. Whether I die O sea que muera. Or whether I go up in the rapture. O sea que vaya en el rapto. I have a relationship with God through Jesus Christ. Yo tengo una relación con mi Cristo. I'm not a perfect person. No soy una persona perfecta. But my sins have been forgiven. Pero mis pecados han sido perdonados. By the blood of Jesus. Por la sangre de Cristo. And I have a relationship with God. Y tengo una relación con mi Cristo. You can have that same thing too. Tú, tú puedes tener esta misma cosa. There's believers that are listening right now. Hay que están ahora mismo. You have a relationship with Jesus. Una con Jesús. But you know, there may be fear there. Pero sabes, a lo mejor hay miedo ahí. Maybe there's complacency. You know, there's some people that have viewed this whole event as a, a cosmic uh, joke. Hay muchas personas que han visto esto como un, una broma cósmica. This is not a joke. Esta no es una broma. People are dying. Las personas están muriendo. Going into eternity. Yendo a la eternidad. For those people. Por aquellas personas. They've crossed over to the other side. Que cruzaron por el otro lado. Whether into hell for eternity. O al infierno por toda la eternidad. Or into heaven for eternity. O al cielo por toda la eternidad. The question is, what are you going to do today? La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú este día? You know, in verse 8 of Revelation 13. Sabes, en versículo 8 de Revelaciones. Talks about a book. Habla acerca de un libro. Called the book of life of the lamb. Un libro de la vida del cordero. Slain from the foundation of the world. Hecho desde la fundación del mundo. All who put their faith in Jesus. Todos aquellos que pusieron su fe en Jesús. Their names are written in that book. Sus nombres están escritos en este and libro. Get, en Jesús. That's what we're here to talk about tonight. Es de lo que estamos aquí para hablarte. We're not trying to manipulate. No estamos tratando de manipular. But this is an opportunity for you. Pero esto es una oportunidad para ti. This is a chance for you. Esta es una oportunidad. To establish a relationship with God. Una chance de mantener una relación con Dios. The God who loves you so deeply. Una, un Dios que te ama tan profundo. See, your name can be written in that book. Sabes, tu nombre puede estar Escrito en ese libro. The book of life. El libro de la vida. If you will repent. Si tú te arrepientes. If you will put your faith in the blood of Jesus. Si tú pones tu fe en la sangre de Jesús. Invite him into your life. Invitarlo a tu vida. To be your Lord and Savior. Para ser tu Señor y Salvador. You can have a relationship with God. Tú puedes tener una relación personal con Dios. Believers, it's a wake-up call. Creyentes, es un llamado de levantamiento. Can God shake us up? Dios nos pueda sacudir. 
In this time period, en este tiempo, en este periodo, there is a moment, a window of opportunity. Hay una oportunidad, hay una ventana abierta. I want to encourage you Quiero motivarte to arouse yourself. De ponerte duro en ti mismo. Begin to reach out to people. Empezar a alcanzar a personas. Maybe you can't visit them in person. A lo mejor no los puedes visitar en persona. But call them. Pero háblales. Text them. Mándales un mensaje. Reach out to them. Habla con ellos. We have so many tools today. Tenemos muchas herramientas hoy en día. People are desperate right now. Las personas están desesperadas they're ahora look, mismo. They're looking for hope. Ellos están buscando por esperanza. And we have the greatest hope in Jesus. Nosotros tenemos la gran esperanza que es Jesús. The greatest hope in Jesus Christ, our Lord. La gran esperanza en nuestro Señor Jesucristo. I want to pray with you tonight. Quiero orar por ti esta noche. There's people that are you're watching right now. Hay personas que nos están viendo ahora mismo. And one thing you know is I want to be right with God. Y una de las cosas que tú sabes es que quieres estar bien con Dios. I want to pray with you first. Quiero orar por ti primero. If you're there, I'd like you to pray with me. Si estás ahí, me gustaría que tú oraras conmigo. You say, Pastor Gash, the Potter's House. Diría, Pastor Gash, Casa del Alfarero. I want to get right with Jesus. Quiero estar bien con Jesús. I want you to pray and I want you to mean this. Quiero que tú ores y quiero que lo pienses. And pray out loud if you would, wherever you're at. Y ora lo más fuerte que puedas, donde sea que tú estés. Just say these words. Solo di estas palabras. Say, Dear Lord Jesus. Y Señor Jesús. I know yo sé that I'm a sinner. Que yo soy un pecador. I've sinned against myself, against others, and against you. He pecado contra mí, contra otros, y contra ti. I've broken your law. He quebrado tu ley. But God today, Pero Señor, hoy en día, I repent. Yo me arrepiento. Of all of my sin. De todos mis pecados. I surrender my life to you. Yo someto mi vida a ti. I put my faith Yo pongo mi fe in the blood of Jesus en la sangre de Cristo for the full payment por el precio completo of all of my sin. De todos mis pecados. And today, Jesus, y ahora mismo, Jesús, I give you my life. Te doy mi vida. I surrender to you. Yo me someto a ti. I commit to you me a ti to live for you para vivir para for ti. the rest of my life. Por el resto de mi vida. I believe that you died Yo creo que tú has on the cross en la cruz. and that you rose again three days later. Y que tú tres días después. I receive your forgiveness. Yo recibo tu perdón. I receive your love. Yo recibo tu amor. And I receive your mercy. Y recibo tu misericordia. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. 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 Those of you that you just prayed that prayer. Que ustedes apenas oraron esta oración. I want to ask you a question. Quiero hacerte una pregunta. In fact, a few questions. En cuanto, unas cuantas preguntas. Number one, do you believe God heard your prayer? Número uno, ¿crees que Dios escuchó tu oración? Okay, if you believe that, which okay, I believe si, he did. Si tú crees esto, lo cual yo creo que sí lo hiciste. Did he forgive you of all of your sin? Él te perdonó de todos tus pecados. Amen. I agree. He did. Oh, sí, yo estoy de acuerdo. The Bible hizo. says he's more than willing to forgive us and cleanse us from all unrighteousness because of the blood. La Biblia dice que él es él, él, él es digno de perdonarnos. And number three. Y número tres. If you were to die today. Y si murieras hoy. Where would you go? ¿A dónde irías? Heaven. Al cielo. Hell. O al infierno. I believe heaven. Yo creo que en el cielo. I agree with you. Yo estoy de acuerdo contigo. Amen. Amen. I want to uh, pray for all those that are watching as well. Yo quiero orar por todos aquellos que están viendo también. Maybe you already uh, do have a relationship with Jesus. A lo mejor tú ya tengas una relación con Jesús. And God's speaking to your life. Dios está hablando contigo en tu vida. God's challenging you. Dios te está retando. About uh, maybe about your personal life. Acerca la mejor de tu vida personal. That this is a time to get closer to God. And este es un tiempo para venir cerca a Dios. A time to establish uh, some habits in your lives and disciplines. Donde tenemos que poner 
disciplinas, hábitos, to seek God in prayer. De buscar a Dios en oración, seek God in his word. Buscar a Dios en su palabra. And I want to encourage you. Y quiero motivarte. Your prayers are powerful. Tus oraciones son poderosas. Every time you pray. Cada vez que tú oras. It goes right up to heaven. Va directo al cielo. God's listening to every word that you say. Dios está escuchando a cada palabra que tú digas. And he's moving on your behalf. Y él se está moviendo a, tu man there's, a su manera. There's people that you could pray for. Hay personas por las cuales tú puedes orar. Maybe people that have never given their lives to Jesus. Personas que a lo mejor nunca le han dado su vida a Cristo. I want to encourage you to begin to pray for them. Quiero motivarte que empieces a orar por estas personas. Ask Jesus to speak to their life. Ah, pregúntales que hagan al Señor su and, guiador de su and vida. And for their heart to be open. Y para que su corazón sea abierto. And I want to pray for you, all those of you out there. Y quiero orar por ustedes todos allá afuera. I want to pray for peace, Quiero orar por paz, for the power of the Holy Spirit, por el poder del Espíritu Santo, and for the direction of God. Y por la dirección de Dios. Because God wants to move in this time period right now. Porque Dios quiere moverse en este tiempo ahora mismo. Let's pray. Vamos a orar. Father God, I lift up each and every person out there. God, I pray the blood of Jesus over each one that's watching, that's listening, that sees this broadcast. I pray the blood of Jesus over each individual's life. God, touch a young and old man, woman, a child. I pray the anointing of God, the power of the Holy Spirit heal and encourage and help and strengthen touch your people god i pray an acceleration of prayer and of seeking you god that you would lead us that you would direct us that you would guide us in this time period that our hearts would be open to you god that our hearts would receive lord your direction and your knowledge and your understanding bring life bring healing bring dominion bring deliverance god upon your people i pray the spirit of anointing the spirit of blessing and healing and favor upon your people in jesus name amen and amen god bless you just before we close i want to open it up we have the ability on our twitch and on our youtube for you to uh, to ask a question para que hagas una pregunta. and it pops up on our screen here y sale aquí en nuestra pantalla. and maybe you have a question about the end times or a question about God and we're going to take a few minutes to open it up Vamos a tomar unos momentos para abrir esto. or maybe you gave your life to Jesus tonight a la mejor tu vida a Jesús esta noche. and you want to comment about that y que, que das un comentario acerca de esto. The Bible talks about going public with our faith. La Biblia habla acerca de ir público con nuestra I, fe. I want to encourage you to do that. Quiero motivarte de hacer esto. So we're going to open it up just for uh, uh, for a little bit of time here. Vamos a abrirlo aquí esto solo por un tiempo pequeño, un buen tiempo corto. And I want to invite you to uh, ask any questions that you may have that are pertain to what we've talked about. Uh, cualquier pregunta que a lo mejor tú tengas que de lo que hablamos. Questions about the end times. Preguntas del anticristo de los últimos tiempos. And other things that may be going on. Y todas las cosas que están pasando ahora mismo. Okay.
Maybe you've got a comment about this, about what we spoke about. A lo mejor tienes un comentario de esto, de lo que hablamos ahorita. About the Antichrist or the end times. A lo mejor del Anticristo, de los últimos tiempos. And uh, God's speaking to you. Y Dios está hablando contigo a lo mejor. Okay, look. Somebody said, thank you for this word. Alguien dijo, gracias por esta palabra. Hey, you're welcome. Estás we're glad that you tuned in tonight de que hayas visto esto. and we hope that it spoke and helped you que te haya y que te haya Jesus is alive Jesús está vivo. he's still changing lives y tonight sigue vidas. anybody else Nadie más. waiting here Esperando aquí. <coughs> Okay, while we're waiting for people, Pero que estamos esperando por personas. I just want to uh, give you some information very briefly. Simplemente quiero darte una información brevemente. And uh, let you know we are going to, we are broadcasting several times a week. And we'll be doing this again on Wednesday night. Vamos a estar haciendo esto de nuevo el miércoles en la noche. At 7 o'clock. A las 7 p.m. Invite you to tune in. Uh, te invito que vengas y veas. And let God speak to you and help you. Y dejar que Dios venga y te ayude. I uh, tell people all the time. Yo le digo a las personas todo el tiempo. That I don't have every single answer. Que no tengo todas las respuestas. But I do know the important one. Pero sé lo importante, la única. And that is that Jesus Christ. Y esa es que Jesucristo came to the earth, vino a la tierra, died for our sins, murió por pecados, and rose again, y se de and I vida. have a relationship with God through Jesus. Para poder tener una con él. That's 